என் அன்புமிக்க பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பத்து மற்றும் பன்னெண்டாவது படித்த இளைஞர்களுக்கு தமிழகம் முழுவதும் ரேஷன் கடைகளில் வேலை வாய்ப்பு அப்படின்ற செய்தியை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை நம்ம வலைதளத்தில் செய்தியாக பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதில் கூட போய் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த பத்து மற்றும் பன்னெண்டாவது படித்த இளைஞர்களுக்கு இரண்டு வகையான வேலை வாய்ப்புகள் இங்கு வழங்கப்படுகிறது என்னென்ன வகையான வேலை வாய்ப்புகள் அப்படின்றத பார்ப்போம் நிறுவனம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தமிழ்நாடு ரேஷன் கடை பணி வந்து நியாய விலை கடை விற்பனையாளர் நியாய விலை கடை கட்டுநர் பேக்கர் சேல்ஸ்மேன் அப்படின்ற ரெண்டு வேலைகள் வந்து இப்போ தமிழகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இரநூறுக்கும் அதிகமான வேகன்சிஸ் இருக்கு பணியிடம் தமிழகம் முழுவதும் கல்வி தகுதி சேல்ஸ் பர்சன் பணிக்கு பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் இந்த வேலை வாய்ப்பிற்கு விண்ணப்பிக்க தகுதி உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க பேக்கர் பணிக்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு தகுதி உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க வயது வரவு வரம்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருபது முதல் முப்பது வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும் விண்ணப்ப கட்டணம் வந்து சேல்ஸ் பர்சனுக்கு விண்ணப்ப கட்டணம் நூத்தி ஐம்பது ரூபாயும் பேக்கர் பணிக்கு நூறு ரூபாயும் விண்ணப்ப கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும் எஸ் சி எஸ் டி பிடபிள்யூ ஆதரவட்ட விதவைகளுக்கு விண்ணப்ப கட்டணம் தேவையில்லை என சொல்லியிருக்கிறார்கள் தேர்வு முறை இன்டர்வியூ மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் என கூறியிருக்கிறார்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பினை இளைஞர்கள் அனைவரும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் மிக முக்கியமான விஷயமாக கருதப்படுகிறது எவ்வளவு சேலரி கிடைக்கும் எங்க அப்ளை பண்ணணும் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டுக்கும் தனித்தனி விண்ணப்பதாரர்கள் எப்படி விண்ணப்பிக்க முடியும் அப்படின்றத பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் மாவட்டம் இப்ப ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் தனித்தனியா இங்க லிங்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தஞ்சாவூர் சென்னை திருவள்ளுவர் விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை திருப்பூர் நாகப்பட்டினம் விருதுநகர் கோயம்புத்தூர் கிருஷ்ணகிரி கரூர் வேலூர் திண்டுக்கல் ஈரோடு காஞ்சிபுரம் இல்ல ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் நம்ம வந்து விண்ணப்பிக்க லாஸ்ட் டேட் ஒன்னு இருக்கு இப்ப தஞ்சாவூர் அப்படின்னு பாத்தோம்னா பதினஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இருக்கு சென்னையில வந்து இப்போ முப்பத்தி ஒன்னு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இருக்கு திருவள்ளுவர்ல பதினஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது விழுப்புரம் இருபது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது திருவண்ணாமலை பதினஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது திருப்பூர் இருபது இருபது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது நாகப்பட்டினம் பதினஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது விருதுநகர் பதினஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது கோயம்புத்தூர் பதினஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது கிருஷ்ணகிரி இருபது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது கரூர் இருபத்தி ரெண்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வேலூர் முப்பத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது திண்டுக்கல் பதினஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஈரோடு முப்பத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது காஞ்சிபுரம் இருபத்தி நாலு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது எங்க அப்ளை பண்ணணும் எவ்வளவு சேலரி கிடைக்கும் அப்படின்ற எல்லா விவரங்களும் இந்த கிளிக் இயர் பண்ணும் போது ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் தனித்தனியான விண்ணப்பங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு வாங்க நம்ம வந்து இப்போ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் போய் எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படின்ற விவரங்கள் முழு விவரங்களையும் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு தஞ்சாவூர் அப்படின்ற முதல் இருக்கிற இந்த டிஸ்ட்ரிக்டுக்குள்ளார போறோம் இது மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும் இந்த பேஜை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ண உடனே உங்க முழு விவரங்கள் இதுல வந்துடும் கூட்டுறவு சங்கங்களின் மாவட்ட ஆள் சேர்ப்பு நிலையம் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அப்படின்னு இருக்கு நியாய விலை கடை விற்பனையாளர் அப்படி பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி ஏழு வேகன்சி அதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் தனித்தனியா பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு சம்பளம் கிடைக்கும் அதுதானே இப்போ உங்க கேள்வி ஓராண்டிற்கு தொகுப்பு புதியமாக ஐயாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் ஓராண்டிற்கு பிறகு ஊதிய நிர்ணயம் செய்து இருக்கிறார்கள் இப்போ நம்ம ஓராண்டு தொகுப்பு புதியமாக ஐயாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் ஓராண்டு பிறகு ஊதிய நிர்ணயம் செய்திருக்கிறார்கள் நாலாயிரத்தி முன்னூறு முதல் பனிரெண்டாயிரம் வரை ஊதியம் கிடைக்கும் ஆண்டிய ஊதிய உயர்வு வந்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆண்டு ஊதிய உயர்வு வந்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆண்டு ஊதிய உயர்வாக வழங்கப்படுகிறது இப்போ நம்ம ஓராண்டு தொகுப்பு புதியமாக ஐயாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் ஓராண்டு பிறகு ஊதிய நிர்ணயம் செய்திருக்கிறார்கள் நாலாயிரத்தி முன்னூறு முதல் பனிரெண்டாயிரம் வரை ஊதியம் கிடைக்கும் ஆண்டிய ஊதிய உயர்வு வந்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஊதிய உயர்வாக வழங்கப்படுகிறது கூட்டுறவு நிறுவனத்தினுடைய பெயர் என்ன தஞ்சாவூர் மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனையாளர் பண்டகசாலை தஞ்சாவூர் ஆறு வேகன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க வேளாண்மை உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனையாளர் சங்கங்களில் நாலு வேகன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க தொடக்க கூட்டுறவு பண்டகச்சாலைகளில் மூணு வேகன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்களில் எண்பத்தி நாலு வேகன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க ஆக மொத்தத்தில் தொண்ணூத்தி ஏழு வேகன்சி உங்களுக்காக தஞ்சாவூர் மக்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்ட மொத்த விற்பனை பண்டகச்சாலை தஞ்சாவூரில் எட்டு வேகன்சி இருக்கு நியாய விலைக்கலை கட்டுநர்களுக்காக அப்ப மொத்த வேகன்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நூத்தி அஞ்சு வேகன்சிகள் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க தஞ்சாவூர்ல இருக்கிற பத்து மற்றும் பனிரெண்டாவது படித்த விண்ணப்பதாரர்கள் நீங்க நேரடியாக சென்று விண்ணப்பிக்கலாம் எப்படி விண்ணப்பிக்கிறது அப்படின்றத பார்ப்போம் முதல்ல வந்து மேற்குறிப்பிட்ட காலிப்படியினர்கள் எண்ணிக்கை மாறுதலுக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒவ்வொரு போஸ்டுக்கும் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க நியமனத்தின் போது தகுதியான பெண் விண்ணப்பதாரர்கள் போதுமான அளவு இல்லாத போது பெண்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீடு
இதை செலக்ட் பண்ணுறாங்க மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தின் மூலமாகவும் நேரடியாக விண்ணப்பம் பதிவு செய்தவர்கள் மூலமாகவும் இந்த ஆள் சேர்ப்பு முகாம் நடைபெறுகிறது இரண்டு பேருக்கும் சேர்த்து நேர்முக தேர்வு நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்பணியிடங்களுக்கான நபர்கள் நேர்முக தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் வகுப்பு வாரியாக இன சுழற்சிக்குட்பட்டு காலி பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை உட்படுத்தப்படுவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க விண்ணப்பதாரர் நேர்முக தேர்விற்கு கட்டாயம் வருக புரிய வேண்டும் நேர்முக தேர்விற்கு வருக புரியாத விண்ணப்பதாரர்கள் பணியிடங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட மாட்டார்கள் அப்ளை பண்ணதோடு நம்ம வீட்டில் இருந்து முடியாது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இன்டர்வியூக்கு வரணும் இன்டர்வியூக்கு வராத விண்ணப்பங்கள் வந்து நிராகரிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காலி பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்ப தெரிவித்தல் விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் எந்த நிறுவனத்தின் நியாயவிலைக் கடைக்கு பணியமர்த்தப்பட வேண்டும் என்பதற்கான விருமத்தை நேர்முக நேர்முக தேர்வின் போது தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் எனக்கு எங்க எந்த நியாயவிலைக் கடையில் வேலை வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேர்முக தேர்வை நம்ம சொல்லணும் நீங்க தெரிவு செய்யற நியாயவிலைக் கடையில் வேலை வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னா அவங்க இஷ்டத்துக்கு தான் வேலை போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க விண்ணப்பங்கள் விநியோகம் இது எங்க வந்து விண்ணப்பங்கள் விநியோகம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தஞ்சாவூர் திருவையாறு கும்பகோணம் பாபநாசம் பட்டுக்கோட்டை ஒரத்த நாடு அப்படின்ற ஆறு இடங்கள்ல விண்ணப்பங்கள் விற்கப்படுகிறது நீங்க இங்க இருக்கிற இந்த அலுவலக முகவரிக்கு சென்று விண்ணப்பங்களை வாங்கி பூர்த்தி செய்து ஒப்படைக்க வேண்டும் எங்க ஒப்படைக்கணும் அப்படின்றத பார்ப்போம் விண்ணப்ப பதிவு கட்டணம் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் நியாய விலைக்கடை விற்பனையாளர் நியமனத்திற்கான விண்ணப்ப கட்டணம் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் பேக்கர் அதாவது கட்டுநர்கள் நூறு ரூபாய் ஆதி திராவிடர் மற்றும் அருந்திதினர் பழங்குடியினர் மற்றும் அனைத்து வகுப்பிரை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு விண்ணப்ப கட்டணங்கள் இல்லை ஈடியா எடுத்து நம்ம விண்ணப்பத்தோட இணைச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க விண்ணப்ப படிவத்துடன் என்னென்னலாம் இணைச்சு அனுப்பணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட்ட அனைத்து சான்றிதழ்களும் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்கள் இணைத்து அனுப்ப வேண்டும் எல்லாமே அட்டஸ்டட் வாங்கி எல்லா காப்பியும் இப்ப கட்டுநூருக்கு அப்ளை பண்றோம்னா நம்ம டென்த் சர்டிபிகேட் அதுக்கப்புறம் ஆதார் ரேஷன் கார்டு போன்ற அனைத்தையும் நம்ம வந்து அட்டஸ்டேடோட அப்ளை பண்ணணும் எக்காரணம் கொண்டும் அசல் சான்றிதழ்களை விண்ணப்ப பதிவுத்துறை இணைப்பு அனுப்ப கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அசல் சான்றிதழை கண்டிப்பாக அனுப்பக்கூடாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சான்றளிக்கப்பட்ட சான்றிதழ்கள் இணைக்கப்படாமல் அனுப்பப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் நீங்கள் அப்படியே ஜெராக்ஸ் போர்ட் மட்டும் அனுப்பிட முடியாது ஏ பி கிரேடில் இருக்கிற அரசு ஊழியர்கள்கிட்ட விண்ணப்ப படிவத்திற்கான சான்றொப்பம் பெற்று அதுக்கப்பா அனுப்பணும் அட்டஸ்டேட் அப்படின்றது உண்மை நேர்முக தேர்வு நேர்முக தேர்வுக்கான அழைப்பு கடிதம் விண்ணப்பதாரர் அவர்களுக்கு விண்ணப்ப படிவத்தில் குறிப்பிட்ட தபால் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது எந்த முகவரி கொடுத்துருக்கோமோ அந்த முகவரிக்கு நமக்கு இன்டர்வியூ கார்டு அனுப்பிடுவாங்களாம் நேர்முக தேர்வுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் மற்றும் நேரத்தில் விண்ணப்பதாரர் அவருடைய அனைத்து சான்று அசல் சான்றிதழ்களோடு நம்ம போகணும் ரெகுலராக நம்ம இன்டர்வியூக்கு கலந்துக்கும் போது எப்படி போகணும் அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் வரணும் எல்லா அசல் சான்றிதழ்களையும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொள்ளாது போது பயணப்படி வழங்கப்பட மாட்டாது அப்படின்னு சொல்றாங்க தரையில்லா சான்றிதழ் தரையில்லா சான்றிதழ் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே நீங்க நிரந்தரமாகவோ அல்லது தற்காலிகமாக ஒரு அரசு பணியிடத்தில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த துறையில் இருந்து தடையின்மை சான்று நோ அப்செக்ஷன் சர்டிபிகேட் பெற்று வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப படிவங்களை பெறுதல் விண்ணப்பதாரர்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப படிவங்களை அனுப்புவதற்கு கீழ்கண்டவாறு உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் விண்ணப்ப படிவங்கள் நீளம் அல்லது கருப்பு நிற பந்து நில பேனாவால் வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் விண்ணப்படத்தில் அனைத்து களங்களும் விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட்ட விவரங்களின் அடிப்படையில் முழுமையாக பூர்த்தி செஞ்சிருக்கணும் விண்ணப்ப படிவத்துடன் பதிவு கட்டணத்திற்கான வரைவோலையே தவறாமல் இணைக்கப்பட வேண்டும் ஆதி திராவிடர் அருந்துறையினர் மற்றும் பழங்குடியினர் அனுத்தொகுப்பிரை சார்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் இந்த விண்ணப்ப படிவ கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை விண்ணப்பதாரர் அவரின் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் ஒன்றினை விண்ணப்பத்தில் ஒட்டுவதுடன் தனியாக ஒரு புகைப்படத்தையும் அனுப்ப வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நேர்முக தேர்வு அழைப்பானை அனுப்புவதற்கு ஏதுவாக முகவரி உரையில் இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கான தபால் வில்லை ஒட்டி இருபத்தி நாலு இன்ட்டு பத்து சென்டிமீட்டர் உரை உள்ள விண்ணப்பத்துடன் இணைத்து அனுப்ப வேண்டும் ஒரு கவரையும் உள்ள வைக்கணும் அதுல இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்காக ஸ்டாம்பும் ஒட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி விண்ணப்பதாரர்களே கவனமா சொல்லப்பட்ட அனைத்து விவரங்களையும் கேட்டு நீங்க பூர்த்தி செய்து இந்த வேலையை நீங்க பெறணும் அப்படின்றதான் நம்மளுடைய முக்கிய நோக்கம் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப படிவத்தை எங்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு தானே கேட்கிறீங்க கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணை பதிவாளர் அலுவலகம் சாமியப்பா கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலைய வளாகம் மருத்துவ கல்லூரி சாலை தஞ்சாவூர் அறுநூத்தி பதிமூணு ஜீரோ ஜீரோ ஏழு தஞ்சாவூர்ல மருத்துவ கல்லூரி சாலையில இருக்கிற அந்த சாமியப்பா கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலைய வளாகத்துல உங்களுடைய அந்த விண்ணப்பத்தை சேர்க்க வேண்டும் இது தஞ்சாவூர்ல இருக்